हेलो स्टूडेंट्स कम आमरा आशा करी भीषण भीषण भलो आज क्लस इलेवेन चैप्टार टूर आलोचन फिर चैप्टार टू ए पर्यत त्रुटर हिसेब त्रुटर समवाय एगल नहीं आलोचना करी आजकल दैर्घ्य परिमपे जे विभिन्न पद्धति से ही पद्धति डायरेक्ट पद्धति से गो नहीं आलोचना करब अर्थात चैप्टार टू चैप्टार टू क्लस इलेवेन आज के दैर्घ्य दैर्घ्य परिमपे प्रत्यक्ष पद्धति दैर्घ्य परिमपे प्रत्यक्ष पद्धति विषयटा नहीं आलोचना कर देखो दैर्घ्य परिमपे प्रत्यक्ष पद्धति जो डायरेक्ट मेथड हमें जो डाय दैर्घ्य परिमप करी तुम्हें एक तुम्हें जो एक बैर दैर्घ्य परिमप करते दे तुम कि रखम एक बी आम तुम स्केल बसा स्केल बसिए तुम स्केल शून्य दाग एखे रखे और ये तुम जो देखो दस सेंटीमिटार दागे मिले तक तुम बोलो बैर दैर्घ्य दस सेंटीमिटार ये प्रत्यक्ष भाव तुम दैर्घ्य मापच अथवा तुम तुम्हें बला हलो एक छोट एक गोलक दिए से गोलकर व्यस निर्णय करते हैं तक क्योंकि तुम्हारे जे साधारण स्केल जेटा के बोलती मीटार रोल मीटार रोल साधारण स्केल से साधारण स्केल सहाजे हमें ये विषयगू मापते परि कि तुम्हें जो बोले व्यस मापते बोले से प्रत्यक्ष भावे मापते परि तर जेटा लागे से स्लाइड कैलिपास स्लाइड कैलिपार्स एरक आो छोटो छोटो कैलिपार्स धर एक छोट एक ब्लक एक काचर स्लाइड दिए छोटो एक काचे स्लाइड आर् बेद तुम निर्णय कर क्षेत्र में जो लागे से स्क्रू गेज स्क्रू गेज स्क्रू गेज एड़ाओ एक जंत्र आज जेटा तुम ये तुम्हारा क्लस टेने पे छो जे आलोकर क्षेत्र लेंस व्यवहार लेंसर उत्तर लेंस पे अवतर लेंस पे से लेंसगुलर एक वक्रता व्यसार्ध था वक्रता व्यसार्ध वक्रता निर्णय करार्जन वक्रता वक्रता व्यसार्ध एट एक दैर्घ्य व्यसार्ध मान ये एक दैर्घ्य लेंथ एट दैर्घ्य परिमप करर्थात यक्रता व्यसार्ध निर्णय करार्जन एक विशेष जंत्र लागे से स्पेरोमिटार स्पेरो मिटार ये प्रत्येक जंत्र क्यों तुम्हारे क्लस इलेवेने प्रैक्टिकाले रही है फार्ष्ट जो जंत्र रही है से स्लाइड कैलिपास और साधारण स्किल तो तुम्हारा व्यवहार कर आस क्लस टेन अब दि तुम्हारा जैमिति करते जो दैर्घ्य तुम्हारा तुम्हारे आँकते हो साधारण स्केल सहाजे अर्थात साधारण स्केल तो तुम्हारा भलोक बोझ एरपर जो आज स्लाइड कैलिपास स्क्रू केज और स्पेरोमिटार य प्रत्येक तीनटे स्लाइड कैलिपार्सर एक एक्सपेरिमेंट तुम्हें करते हैं क्लस इलेवेने और स्क्रू गेजर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं क्लस इलेवेने स्पेरोमिटारे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं क्यों तुम्हारे एक्सपेरिमेंट करते हैं कारण यो सम्पर् तुम्हारे धारणा थका जरूरी जी विश जिनगुलो क्यी जंत्रगुलो की रकम सेगल हमारे जंत्रगुलो जो थकतो तुम्हारे देखिए दी तुम्हारा भिडियो लिंक कि दिए देव जो एनिमेशन कर देखान हमें इस संगे भिडियो लिंक अर्थात अन्नर जो यूट्यूब भिडियो से खान कि लिंक तुम्हारे भिडियो डेस्क्रिपने दिए देव तुम्हारा क्योंकि वगलो देखे ने जिसटार छवि चक्षुष ना देखले तुम्हारा बुझते पर कारण तुम्हारे स्कूल खुलते देरी आखने तुम्हारे प्रैक्टिकल कब ठीक नहीं क्षेत्र में तुम्हारा वो जंत्रगुलो के एकदम सुंदर भावे देखार जो एक हाथे नहीं देखार मत जे रखम अभिज्ञता सरकम अभिज्ञता ना हम तुम भिडियो जो देखो से भलोक देखते पा से तुम्हारा देखे ने स्लाइड कैलिपार्स टू गेज और हे स्पेरोमिटार य जिनगुल कम देखते ठीक से तुम्हारा पे जाओ हमें तुम्हारे छवि हमार पीडिएफ लिंके तरह छवि देव आज है से छवि देखो अथवा हमारे भिडियोर जो टाइटल जो थकटा सामने जेटा टार्बोनल थे हाँ तर मैं ना कि तुम्हारे क्यों ये छविगुलो दिए देव हमें सब चंद्रगुल छवि दिए देव से तुम्हारा देखे ने कथा हे ये दैर्घ्य परिमप कर सब प्रत्यक्ष पद्धति प्रत्यक्ष पद्धति मान कि सरसि जो मापटी निचि एक किचु जंत्र सहाजे हमें सरसि जो निची प्रत्यक्ष पद्धति और परोक्ष पद्धति की धर एखान चाँदे डिस्टेंस माप से सरसि चेन दिए टे मापते पर परोक्ष पद्धति इनडाइरेक्ट मेथड 
এখানে আমরা যেটা বলছি যে ডাইরেক্ট মেথড ডাইরেক্ট মেথড টু মেজার লেন্থ এটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি আর সেখানে কি করতে হবে আমাকে একটা লেজার বিম পাঠাতে হবে সেই লেজার বিমটা চাঁদের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে সেই যাওয়া আসা করতে যে সময়টা লেগেছে সেই সময়টা যদি এরকম হয় এটি চাঁদ এখানে পৃথিবী পৃথিবী থেকে আমি লেজার পাঠিয়েছি পাঠিয়ে যেতে আর আসতে একটা সময় লেগেছে সেটা আমরা স্টপ ওয়াচ বা কোনো ব্যবস্থা সাহায্যে ইলেকট্রনিক কোনো ব্যবস্থা সাহায্যে সেটা আমরা ডিটেক্ট করব সেখান থেকে যে টাইমটা পাবো সেই টাইমটা হবে কি এই যে লেজারের বিম এটা একটা তড়ি চুম্বকীয় তরঙ্গ তোমরা ক্লাস টেনে আলোক চ্যাপ্টারের শেষে তোমরা তড়ি চুম্বকীয় যে বর্ণালী সেই বর্ণালী পেয়েছো সেক্ষেত্রে তোমরা দেখেছ যে তড়ি চুম্বকীয় তরঙ্গগুলোর ক্ষেত্রে আলোকের গতিবেগ শূন্য মাধ্যম বা বায়ু মাধ্যম আছে এর মাঝে চাঁদ আর পৃথিবীর মধ্যে এটা আট এটা মন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে সি এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড এক্ষেত্রে এইখানে যাচ্ছে এবং আসছে টি সময়ে যাওয়া আসা করেছে তাহলে টি বাই টু সময় যেতে লেগেছে টি বাই টু সময় আসতে লেগেছে তাহলে টি বাই টু সময়ে যদি আমি সি এর সঙ্গে গুণ করে দিই তাহলে এই ডিস্টেন্সটা ডিটা পেয়ে যাব অর্থাৎ পৃথিবী থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে চাঁদের পৃষ্ঠের মধ্যে দূরত্ব আমরা পেয়ে যাব এইভাবে আমরা কিন্তু যে দূরত্বটা নির্ণয় করলাম এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট মেথড অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পদ্ধতি নয় আজকের এই জিনিসগুলো আমরা মোটামুটিভাবে জানবো এবং এগুলো যখন প্র্যাকটিক্যাল করবো সেগুলো ভালো করে জানবো তার আগে আমি সামান্য কয়েকটা কথা আমি বলে দিতে চাই যে আমরা এই সমস্ত যে যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করছি সেই যন্ত্রপাতিগুলো সাহায্যে আমরা কতটা অ্যাকুরেটলি কোনো দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে পারি সেটা নির্ভর করবে যন্ত্রের লিস্ট কাউন্টের উপর সেটা নির্ভর করবে যন্ত্রের লিস্ট কাউন্টের উপর বা লঘিষ্ট গুণক এর উপর লিস্ট কাউন্ট বা লঘিষ্ট ধ্রুবক বা লঘিষ্ট গুণকের উপর নির্ভর করবে লঘিষ্ট গুণক কি না কোনো যন্ত্রের সাহায্যে সর্বনিম্ন আপ টু দ্য মিনিমাম ভ্যালু সর্বনিম্ন যতখানি পরিমাপ করা যায় এখানে সব দৈর্ঘ্যের কথা বলা আছে অর্থাৎ সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য সর্বনিম্ন যে দৈর্ঘ্য কোনো যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায় তাকে ওই যন্ত্রের ওই যন্ত্রের লিস্ট কাউন্ট বলে তাহলে এই সাধারণ স্কেলের লিস্ট কাউন্ট কত তোমরা যে স্কেলগুলো ব্যবহার করেছো সেখানে তোমরা দেখেছো কি না এক একটা ফাঁক এক এক মিলিমিটার করে এক মিলিমিটার তারপরে দুই মিলিমিটার তিন মিলিমিটার এরকম করে চার মিলিমিটার পাঁচ মিলিমিটার এরকম করে তারপরে আবার ছয় মিলিমিটার এরকম শূন্য থেকে এরকম করে পরে আসবে এক দুই তিন চার পাঁচ আবার তুমি এক সেন্টিমিটারে আসবে এরকম করে ভাগ আছে তাহলে সাধারণ স্কেলের সাহায্যে আমরা কতটা পর্যন্ত কারেক্ট মাপতে পারি না সাধারণ স্কেলের লিস্ট কাউন্ট হলো পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার অর্থাৎ এক মিলিমিটার এক মিলিমিটার বা পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার এবার এই যে স্লাইড ক্যালিপার্স আছে এই স্লাইড ক্যালিপার্সের লিস্ট কাউন্ট এর থেকে কমানো যায় স্লাইড ক্যালিপার্সের ক্ষেত্রে লিস্ট কাউন্ট হবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার হয় আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সেন্টিমিটার হয় যেমন হবে কিভাবে হয় সেটা আমি পরে আসছি আলোচনায় এইগুলো স্ক্রু গেজের সাহায্যে আরও নিখুঁত করা যায় স্ক্রু গেজ স্ক্রু গেজের লিস্ট কাউন্ট এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সাধারণ স্কেল সিম্পল রুলার আর এটা হলো স্লাইড ক্যালিপার্স আর তারপরে আমি বললাম কি স্ক্রু গেজ স্ক্রু গেজ ক্ষেত্রে লিস্ট কাউন্টের ভ্যালু হয় আমরা যে স্ক্রু গেজটা পাবো পরীক্ষাতে তোমরা যে ক্লাস ইলেভেনে প্র্যাকটিক্যালে পাবে সেটা পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার পর্যন্ত মাপতে পারে আর স্পেরোমিটারের সাহায্যে স্পেরোমিটারও এই রকম লিস্ট কাউন্ট হয় স্পেরোমিটার আর স্ক্রু গেজ প্রায় একই রকম হ্যাঁ স্পেরোমিটার এর ক্ষেত্রে সেখানে লিস্ট কাউন্ট হয় পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার এই বিষয়গুলো তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে লিস্ট কাউন্ট কাকে বলে জানলে এবং কোন যন্ত্রের লিস্ট কাউন্ট কেমন হয় একটা আইডিয়া থাকলো রাব আইডিয়া কারণ যন্ত্রটাকে কিভাবে ক্যালিব্রেট করা হবে কিভাবে অংশাঙ্কিত করা হবে তার উপর নির্ভর করছে 
যে লিস্ট কাউন্ট কতটা ক্যালিব্রেট বা অংশাঙ্কন মানে প্রথমে যে দাগগুলো আমরা কোনো একটা যন্ত্রের উপর দিয়ে থাকি সেইগুলোকে বলা হয় অংশাঙ্কন বা ক্যালিব্রেশন করা এক্ষেত্রে আমরা এক মিলিমিটার করে দূরে দূরে সাধারণ স্কেলে সাহায্যে সাধারণ স্কেলে আমরা সেই দাগগুলো দিয়েছি অর্থাৎ আমরা এক মিলিমিটার দূরে দূরে আমরা দাগ করেছি এই যে দাগ করেছি এটাকে বলবো অংশাঙ্কন আর এই এক মিলিমিটার দূরে দূরে দাগ করেছি বলে এর লিস্ট কম হবে এক মিলিমিটার এই তো হলো এবারে আমরা আসল জায়গায় আলোচনা করব আমাদের এই যে ভার্নিয়ার ভার্নিয়ার বলে একটা আমরা টার্ম পাই সেটার কারণ কি না একজন ফরাসি গণিতবিদ ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ ম্যাথামেটিসিয়ান ফ্রেঞ্চ ম্যাথামেটিসিয়ান তিনি এই ভার্নিয়ার যে স্থিরাঙ্ক বা ভার্নিয়ার হুম তার নাম ভার্নিয়ার সেখান থেকে তিনি কিন্তু এই একটা যন্ত্র বিশেষ যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন এখানে আমরা মূল স্কেলে কি করি না জিরো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ অর্থাৎ এটা শূন্য সেন্টিমিটার এটা এক সেন্টিমিটার আর এটা যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এটা দশ মিলিমিটার এদিক থেকে মিলিমিটার বলছি মিলিমিটার বলছি আর এদিকে সেন্টিমিটার বলছি এই যে মেন স্কেল এই যে যে স্কেলটা আমরা ব্যবহার করি এই যে স্কেলগুলো মেন স্কেল বলা হচ্ছে তিনি কি করলেন এই মেন স্কেলের সঙ্গে আর একটা অক্সিলিয়ারি স্কেল জুড়ে দিলেন অর্থাৎ সাহায্যকারী একটা স্কেল জুড়ে দিলেন যে স্কেলটা এইগুলোর উপরে এইগুলোর এর সঙ্গে আটকানো থাকে মেন স্কেলের সঙ্গে একটা বিশেষ ব্যবস্থা সাহায্যে যে স্কেলটাকে আটকানো হয় অর্থাৎ মেন স্কেল একটা থাকে আর যে অক্সিলিয়ারি যে স্কেলটা সেটাকে এই বিজ্ঞানী বা ম্যাথামেটিসিয়ানের নামে এটাকে বলা হচ্ছে ভার্নিয়ার স্কেল সেটাকে বলা হচ্ছে ভার্নিয়ার স্কেল অর্থাৎ ভার্নিয়ান কি করলেন যে মেন স্কেলের সঙ্গে এমন একটা ব্যবস্থার সাহায্যে আর একটা স্কেল জুড়ে দিলেন যে স্কেলটা এই মেন স্কেলের উপর দিয়ে স্লাইড করতে পারে এই কারণে এটাকে বলা হলো ভার্নিয়ার স্কেল আর সিটা জুড়ে দেওয়ার ফলে দেখা যাবে যেখানে আমরা পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার পর্যন্ত নিখুঁতভাবে পরিমাপ করতে পারতাম এই ভার্নিয়ার স্কেল জুড়ে দেওয়ার ফলে আমরা দেখতে পেলাম পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার পর্যন্ত নির্ভুলভাবে আমরা পরিমাপ করতে পারি অর্থাৎ আরও অনেকটা নিখুঁতভাবে পরিমাপ করতে পারি এই কারণে এই যে যন্ত্রটা এই যে ভার্নিয়ারের এই কনসেপ্টটাকে আমরা এই তিনটে যন্ত্রে কাজে লাগিয়েছি একটা আছে স্লাইড ক্যালিপার্স স্লাইড ক্যালিপার্স আর একটা হলো স্ক্রু গেজ আর একটা হলো স্পেরোমিটার এই তিনটে যন্ত্রে কিন্তু এই ভার্নিয়ারের কনসেপ্টটাকে আমরা কাজে লাগিয়েছি তিনটে যন্ত্রের মধ্যে যে ফার্স্ট যেটা স্লাইড ক্যালিপার্স সেটা কিন্তু ভার্নিয়ারের আবিষ্কার এই জন্য এটাকে ভার্নিয়ার ক্যালিপার্সও বলে ভার্নিয়ার আর ক্যালিপার্স আলোচনা যখন হচ্ছে একটু আর একটু ডিটেলসে যাওয়া যাক তাই নয় কি একটু ডিটেলসে যাওয়া যাক দেখো এখানে যে মেন স্কেল মেন স্কেলের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এরকম ঘর আছে এরকম শূন্য এক সেন্টিমিটার এখানে মিলিমিটার আছে এবার ভার্নিয়ার স্কেলটা তখন একেবারে সেম টু সেম এখানে জিরোর সঙ্গে এর ভার্নিয়ারের দাগ যখন মিশে যায় তখন দেখা যায় এ এইটা থেকে একটু পিছিয়ে আছে দ্বিতীয়টা থেকে একটু পিছিয়ে আর একটু পিছিয়ে এটা থেকে আর একটু পিছিয়ে এটা থেকে আর একটু পিছিয়ে এরকম করে পিছাতে পিছাতে এ কতটা এলো এটা থেকে আর একটু একটু ভালো করে আঁকতে হবে ভালো করে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না জানি না ভিডিওতে এত সুন্দর করে দেখা যাবে না হ্যাঁ এখানে তোমার এতটা পিছিয়ে তারপরে একটু পিছিয়ে তারপরে একটু পিছিয়ে তারপরে একটু পিছিয়ে হ্যাঁ এত ভালো করে আঁকা সম্ভব না এই তারপরে এটা এতটা পিছিয়েছে আর একটু পিছিয়ে তারপরে এটা একটু পিছিয়ে তারপরে একটু পিছিয়ে হ্যাঁ পরে আমি এগুলো মুছে দেবো একটু পিছিয়ে তারপরে একটু পিছিয়ে তারপরে একটু পিছিয়ে এরকম করতে করতে এই জায়গায় এসে মিলেছে অর্থাৎ এর এক দুই শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ 
এর দশটা ঘর এর কটা ঘরের সঙ্গে মিলেছে দেখো তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় অর্থাৎ এটা মেন স্কেল এই স্কেলটা হচ্ছে মেন স্কেল আর এই স্কেলটা হচ্ছে ভার্নিয়ার স্কেল এই ভার্নিয়ার স্কেলের দশ ঘর মেন স্কেলের ন ঘরের সঙ্গে মিলেছে এটা একটা কথা মানে জাস্ট একটা এক্সাম্পল সবসময় যে ন ঘরের সঙ্গে দশ ঘর মিলবে তা নয় কখনো চব্বিশ পঁচিশ মেলায় কখনো কুড়ি উনিশ মেলানো হয় এরকম অনেক রকম অংশাঙ্কন যেরকম হবে সেরকম এক্ষেত্রে যে ভার্নিয়ার স্থিরাঙ্কটা পাবো যেটাকে আমরা বলছি ভার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট সেটাই হচ্ছে লিস্ট কাউন্ট ভার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ লিস্ট কাউন্ট যেটা পাবো সেটার মান কি হবে না এক মূল স্কেল ঘরে এটা মুখস্ত রাখতে হবে কেন হয় তুমি পরে ব্যাখ্যা পেয়ে যাবে প্র্যাকটিক্যাল বইতে সুন্দরভাবে আছে এবং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের সময় তুমি যখন হাতে নাতে ওই জিনিসটা পাবে তখন এটাকে তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে এখন তুমি এটা মনে রাখবে যে এম এস ডি ওয়ান এম এস ডি মেন স্কেল ডিভিশন মাইনাস ওয়ান ভার্নিয়ার স্কেল ডিভিশন তাহলে এই যে যন্ত্রটা আমি দেখিয়েছি যেখানে মেন স্কেল ডিভিশন ওয়ান মেন স্কেল ডিভিশন মানে কত ঘর এক মিলিমিটার এক মিলিমিটার আর ওয়ান ভার্নিয়ার স্কেল ডিভিশন কত মিলিমিটার হবে যে বুঝে নিয়েছে তার কোনো ব্যাপার না সে হঠাৎ করে বলে দেবে দেখো যে এখানে দশ নয় মিলিমিটার দশ ঘর দশ ভার্নিয়ার স্কেল ডিভিশন এইটা হচ্ছে দশ ভার্নিয়ার স্কেল ডিভিশন এটা কত মিলিমিটার নয় মিলিমিটার এইটা হবে নয় মিলিমিটার তাহলে ওয়ান ভার্নিয়ার স্কেল ডিভিশন সমান কত হবে নয় বাই দশ মিলিমিটার এখানে তাহলে ওয়ান ভার্নিয়ার স্কেল ডিভিশন কত হবে নয় বাই দশ মিলিমিটার এখান থেকে এটা বাদ দিলে কী হবে এক মাইনাস নয়ের দশ এক থেকে নয়ের দশ বাদ দিলে কত হয় দশ মাইনাস নয় বাই দশ সমান হবে একের দশ তাহলে এটা হবে একের দশ মিলিমিটার তাহলে তুমি বুঝতে পারছ একের দশ মিলিমিটার মানে দশমিক এক মিলিমিটার সেটাকে সেন্টিমিটার নিয়ে গেলে দশমিক শূন্য এক সেন্টিমিটার অর্থাৎ এমনি সাধারণ স্কেল এই স্কেলের সাহায্যে আমি কত এর লিস্ট কাউন্ট কত ছিল না দশমিক এক সেন্টিমিটার এখন লিস্ট কাউন্ট যেটাকে আমরা ভার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট বলছি সেটা কত হলো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার অর্থাৎ আমি সাধারণ স্কেলের সাহায্যে দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার পাবো কিন্তু দুই দশমিক পাঁচ পাঁচ সেন্টিমিটার পাবো না যেটা আমি এই ভার্নিয়ার স্কেল যদি ব্যবহার করি অর্থাৎ স্লাইড ক্যালিপার্স হ্যাঁ ভার্নিয়ারের যে যন্ত্র সেই যন্ত্র যদি আমি ব্যবহার করি অর্থাৎ অকজিয়ালি অকজিলিয়ারি একটা যদি স্কেলের সঙ্গে জুড়ে দিই তাহলে কিন্তু আমি আপ টু টু পয়েন্ট এরকম করে অর্থাৎ দশমিকের পরে দু ঘর পর্যন্ত কারেক্ট করে মাপতে পারবো এটাই হলো স্লাইড ক্যালিপার্সের কাজ এর থেকে আর বেশি করে বোঝানোর কিছু নেই এইগুলো আপাতত জেনে রাখো যখন তুমি প্র্যাকটিক্যাল করবে এইটা কেন হচ্ছে এই সূত্রটা কেন হচ্ছে সেটা বুঝতে পারবে আমি একটু বুঝিয়ে দেবো কি একটু বুঝিয়ে দিই দেখো এ একটু করে পিছিয়ে আছে এটা এক্স পিছালো দ্বিতীয়টা কি হবে দেখো ডবল এর যতটা পিছিয়ে আছে এর থেকে ডবল পেছাবে এটা তিন নম তিন গুণ পেছাবে এটা চার গুণ পেছাবে এটা পাঁচ গুণ পেছাবে এটা হচ্ছে আরও পিছাচ্ছে হ্যাঁ আরও পিছিয়েছে এটা ছ গুণ পিছাবে এটা আরও একটু পিছালো এরকম করে 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 গ্যাপ মিললো কোথায় এইখানে এসছে এবার তুমি একটু মাথাটা খাটাতে হবে একটু যে এটা তো এটা তো তুমি প্র্যাকটিক্যাল এটা তো ছবি তুমি আজকে তুমি ওই যে যন্ত্রটা সেটাই তুমি দেখতে পাওনি তোমার সব কিছু মনে হবে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু যন্ত্রটা একবার যদি দেখতে পাও তুমি যদি বইতে একবার যন্ত্রটা খুলে দেখো অথবা আমার যে ভিডিওর সামনে যে ক্যাপশানটা থাকবে সেখানে ছবিটা যদি তুমি দেখে তারপরে ভিডিওটা ঠিকঠাক করে দেখো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে দেখে এখানে এক করে মেক আপ যাচ্ছে এখানে দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরকম করে দশ ঘরে গিয়ে মেক আপ হয়েছে কত এক মিলিমিটার তাহলে এক ভার্নিয়ার এক একটা যে এই গ্যাপ এই গ্যাপটা সে মাপতে পারে অর্থাৎ একের দশ মিলিমিটার সেটাই কিন্তু এইটা সেটাই হলো এটা সেই তার জন্য আমরা এক মেন স্কেল ডিভিশান থেকে এক ভার্নিয়ার স্কেল অর্থাৎ এতটা থেকে আমরা এতটা বাদ দিয়েছি এক মেন স্কেল ডিভিশান হচ্ছে এতটা আর এক ভার্নিয়ার স্কেল ডিভিশান হচ্ছে এতটা বুঝতে হবে হ্যাঁ এক মেন স্কেল ডিভিশান হচ্ছে এতখানি এত ডিস্টেন্স আর এক ভার্নিয়ার স্কেল ডিভিশান হচ্ছে এত ডিস্টেন্স এই যে গ্যাপটা এই গ্যাপটাই হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার এই গ্যাপটা পর্যন্ত আমি মাপতে পারব এবং এখানে ধরো একটা আমি পরিমাপ করতে গেলাম এই রকম একটা স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে স্লাইড ক্যালিপার্সের যন্ত্রটা কি আঁকবো যন্ত্রটা কীরকম হয় আঁকবো এই রকম হয় স্লাইড ক্যালিপার্সের যন্ত্র হয় এই রকম এই রকম একটা মেন স্কেল থাকে এরকম করে আর তার সঙ্গে এই রকম একটা অক্সিলিয়ারি স্কেল থাকে 
যেটা এই রকম ভাবে থাকে এইটা কাছাকাছি আসা মানে এর মেন স্কেল আর এখানে যে ভান্ডিয়ার স্কেল আছে সেই ভান্ডিয়ার স্কেলে জিরো দাগ মিলে যায় দুটো দাঁড়া এক জায়গায় থাকে এবার যে জিনিসটা আমি মাপতে যাচ্ছি যে ব্লকটার দৈর্ঘ্য মাপতে যাচ্ছি এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তখন ভান্ডিয়ার স্কেলে জিরো দাগটা সরে যায় এবার ভান্ডিয়ার স্কেলে জিরো দাগটা মেন স্কেলের যেখানে থাকে ধরো মেন স্কেলে এরকম আছে এটা ধরো চার এটা ধরো চার এটা চার দশমিক এক চার দশমিক দুই চার দশমিক তিন চার দশমিক চার চার দশমিক পাঁচ চার দশমিক ছয় এরকম এবার তোমার এই যে ভান্ডিয়ার স্কেলের জিরো দাগটা কোনো সময় এই রকম আসলো জিরো দাগ ভান্ডিয়ার স্কেল ভান্ডিয়ার স্কেলটা তো তুমি সাইড করে সেটাকে ঢুকিয়েছো সেটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এবারে তখন তুমি মেন স্কেলের পার্ট কত বলবে মেন স্কেলের পার্ট হবে চার এক দুই তিন চার পাঁচ চার দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার বলবে মেন স্কেল ডিভিশান মেন স্কেলের পার্ট আর ভান্ডিয়ার স্কেলের পার্ট কী করে পাবে এখানে যে ভান্ডিয়ার স্কেলগুলো পরপর আছে এরকম করে দেখবে একটা জায়গায় গিয়ে তুমি দেখবে যে মিলে গেছে এই রকম একটা জায়গায় মেন স্কেলের মূল দাগের সঙ্গে ভান্ডিয়ার স্কেলের মূল দাগ একদম সোজা সুজি চোখের সোজা এরকম করে চোখ রাখতে হবে রাখলে তুমি দেখবে যে এই লাইনটা যেন এ আছে এই যে এইগুলো দেখো আলাদা আলাদা হয়েছিল এরকম আলাদা আলাদা হয়েছে কাছাকাছি আসছে আস্তে আস্তে এইখানে দেখবে একজন যেন সোজা সুজি হয়ে গেছে তাহলে এখানে ভার্নিয়ার দাগটা কত তিন চার পাঁচ পাঁচ দাগে মিলেছে তাহলে ভার্নিয়ার যে পার্ট সেটা হবে পাঁচ এবার তাহলে পার্টটা কত হবে যে লেন্থটা আমি মাপতে যাচ্ছি সেই লেন্থটা কত হবে দেখো লেন্থটা আমি যদি শুধু এমনি স্কেলের সাহায্যে মাপতাম আমি পেতাম চার দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার কিন্তু ভার্নিয়ার স্কেলে মাপার জন্য আমি বুঝতে পারলাম যে এই গ্যাপটা কতটা এই গ্যাপটা কতটা না এই পাঁচ ঘর মিলে মেক আপ করেছে এক এক ঘরের মধ্যে ফাঁক কত থাকে পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার তাহলে পাঁচ ঘরের মধ্যে ফাঁক কত থাকবে না পাঁচ গুণিত পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার অর্থাৎ এই যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা এত দিন মাপা যাচ্ছিল না ভার্নিয়ার এমন একটা ব্যবস্থা করে দিলেন যার সাহায্যে আমরা এই গ্যাপটা মাপতে পাচ্ছি এবং সেটা বলতে পাচ্ছি পাঁচ এখানে পাঁচ হয়েছে বলে পাঁচ অন্য জায়গায় ছয় হতে পারে আট হতে পারে দুই হতে পারে চার হতে পারে যাই হোক না কেন আমরা ভার্নিয়ার স্কেল পার্টটা হবে এটা অর্থাৎ মূল মোট যে পার্ট মোট পার্ট আমরা কি পাবো মূল স্কেল পার্ট প্লাস ভার্নিয়ার স্কেল পার্ট ইন্টু ভার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট এই যে এটা এটাকে আমরা বলছি ভার্নিয়ার স্থিরাঙ্ক বা ভার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট এই যে জিনিসটা এটা সবসময় মুখস্থ রাখবে ভিসি সমান ওয়ান এম এসটি মাইনাস ওয়ান ভিএসটি যেখানে পড়ুক যে কম্পিটিটিভ এক্সাম যাই যেখান থেকে পড়ুক না কেন এই মূল বিষয়টাই কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এখানে থিওরি বলতে মূল থিওরি বলতে এটাই এটা থেকেই সব কিছু তুমি পাবে অর্থাৎ এইটাতে তোমাকে একটু ভালো করে নজর রাখতে হবে এখন এখানে মেন স্কেলের পার্ট কত ফোর পয়েন্ট ফাইভ ভার্নিয়ার স্কেলের পার্ট পাঁচ আর ভার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট কত পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটাকে তুমি হিসেব করো পাঁচ চার দশমিক পাঁচ পাঁচ সেন্টিমিটার পাবে এই লেন্থটা যে লেন্থটা যে গ্যাপটা হয়েছে অর্থাৎ স্লাইড ক্যালিপার্সের ফাঁকাটা যেখানে যে ফাঁকা অংশে যে জিনিসটা রাখা হয়েছে সেটা একটা গোলক রাখা হতে পারে সেটা একটা ব্লক রাখা হতে পারে কাঠের ব্লক রাখা হতে পারে অথবা একটা বিকারের ব্যাস মাপা হতে পারে অনেক রকম কাজ হয় সেগুলো তুমি পরপর জানতে পারবে এবং ভিডিও থেকে জানতে পারবে তোমাকে কয়েকটা ভিডিও লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো সেগুলোতে অ্যানিমেশান করা আছে ছবি ডাইরেক্ট দেওয়া আছে সেগুলো থেকে পাবে আমার এখানে এটা তো করার স্কোপ নেই এই কারণে তোমরা এইভাবে এটা বুঝিয়ে রাখ বুঝে রাখো নেক্সট এটা হলো যে ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স বা স্লাইড ক্যালিপার্স স্ক্রু গেজও এরকম একটা যন্ত্র সেখানে স্ক্রু পিচ থাকে সেখানে কী রকম থাকে না এই রকম একটা ইউ আকৃতির এরকম একটা ফ্রেম থাকে এই ফ্রেমের এইখানে একটা এইখানে এই গ্যাপটাতে আমি একটা কোনো কিছু রেখেছি এই গ্যাপটা ধরো এই গ্যাপটাতে আমি একটা বলের ধাতব বলের ব্যাস নির্ণয় করতে চাই এইখানে একটা ব্যবস্থা থাকে সেই ব্যবস্থার সাহায্যে এটাকে কি ঘোরানো ঘুরিয়ে এই যে স্ক্রুটা এই স্ক্রুটাকে এগিয়ে এগোনো যায় পেছানো যায় প্রথমে যখন স্ক্রুটা এই এর সঙ্গে মিলেছিল তখন এটা জিরো পয়েন্টে থাকে পরে যখন এটা ফাঁকা হলো তখন একটা তার ভ্যালু থাকে সেক্ষেত্রে এখানে একটা বৃত্তাকার স্কেল থাকে একটা চক্রাকার স্কেল থাকে আর এইখানে এই চক্রাকার স্কেল এক পাক খেলে এই যতটা এগোয় চক্রাকার স্কেলটা রৈখিক স্কেল বলা বলে এটাকে বলা হয় রৈখিক স্কেল আর এটাকে চক্রাকার বা বৃত্তাকার স্কেল বলা হয় এই বৃত্তাকার স্কেলটাকে একবার রোটেট করলে রৈখিক স্কেল বরাবর সে যতটা এগিয়ে আসে তাকে বলা হয় স্ক্রু পিচ এগুলো জাস্ট জেনে রাখো এখানে আমার বোঝানোর কোনো স্কোপ নেই এখানে স্ক্রু কি তোমার মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু আমি জাস্ট একটু করে বলে রাখছি যাতে তোমাদের কনফিডেন্সটা থাকে একটু তৈরি হয়ে থাকে বই থেকে দেখলে ত
एक पाक घुराल घूरले रईखिक स्केल रईखिक स्केल कर एक मिलीमिटार एलो स्क्रू पीचा बोलो एक मिलीमिटार एबार एखे जो लिस्ट काउंट है ये है कत ना स्क्रू पीच स्क्रू पीच बोटाल डिविसन टोटाल डिविसन इन सार्कुलार स्केल सार्कुलार स्केल टोटाल डिविसन एखे कत आज साधारण डिविसन जोटा थे सेटाई लिखल एकशोटा डिविसन आज एक चक्रकार स्केले से क्षेत्र में कर मिलीमिटार बै एकशो हमें लिखते पासी तेल पॉइंट जिरो वन हमें मिलीमिटार पाँच से खान तुम्हें बुझते पॉइंट जिरो जिरो वन सेंटीमिटार अर्थात इटार सहाजे और सूक्ष्म भावे दुर्घ परिमप पड़े थकते स्क्रू की स्क्रू पीच का बोले ये अपने एक प्रश्न आसे तक बोलें जो वित्तकार स्केल के सम्पूर्ण एक पा घोराले रैखिक स्केल बराबर से जोटा सर जाए बला है तर स्क्रू पीच और लिस्ट काउंट का बोले जो स्क्रू गेजर क्षेत्र में बोलें लिस्ट काउंट का बोले ना वित्तकार स्केलर एक पा घोरान फले रैखिक स्केले जो सरण है ताकि स्क्रू पीच बोले से स्क्रू पीच के वित्तकार स्केल मूल मोट जे घर संख्या वित्तकार स्केल मोट घर संख्या दिए भाग कर ले भूटा पावा जाए ताकि बला है स्क्रू गेजर लिस्ट काउंट बा लघिष्ट गुणक और स्पेरोमिटार जंत्रा तुम्हारा छवि पे जा देखें जो स्पेरोमिटार और स्क्रू गेजर विषय प्राय एक ही स्क्रू गेजा जो भलोभ बुझते पर से स्पेरोमिटार बुझते यो तुम्हारा देखे ने एनिमेशन भिडियो हमें लिंक के संगे जुड़े देव और तुम्हारा क्यों ये हमें क्लसटा कर लम इटा के सामान्य हम सहाज्य पा पुरोपुर सहाज्य हमें करते पर हमारे जंत्र नहीं भलोक ये एनिमेशन दिए बोझान एखे स्कोप नहीं इरपर परोक्ष पद्धति दैर्घ्य परिमपर परोक्ष पद्धति परोक्ष पद्धति हमें कथा व्यवहार करब ना हमें धरो अन्न एक नक्षत्र ये पृथ्वी आखने अनेक दूरे एक स्टार आई स्टार कत दूरे आमप करब क्यों ना तरज के क्यों करते हैं एक पद्धति सहाज्य नीते हैं बला है पैरालक्स पैरालक्स मेथड पैरालक्स मेथडर सहाजे हमारा बहु दूरे थका एक नक्षत्र दूरत निर्णय करते आखने देखे नक्षत्र के देखी आर एखे पृथिवीर अनेक दूरे और एक जन हमार बंधु आक्षत्रा के देखे मैं ये ये देखे जो देखे से टेलिस्कोपे सहाजे देखले टेलिस्कोपटा एक अंगेले थे धरा जाए यह रकम टेलिस्कोपट आ ग्राउंड संगे एखे एक थीटा कण से पे एखने ग्राउंड संगे एक थीटा कण पा गया है तेल यहीटा थीटा वन थीटा टू जदि बोलो तेल ये कोणटा तुम्हें पे जा आशी डिग्री माइनस थीटा वन प्लस थीटा टू ये तुम्हें रेडियने नहीं आस एखे जो रेडियने नहीं आसते पर दूरत जदि तुम क्योंकुलेट करते पर तुम्हें क्योंकि ये डिस्टेंसा पे जात एखान डिस्टेंस जाए डिस्टेंस कारण तुम्हारा दूज पृथिवीर मध्य आज पृथिवीर मध्य और कतटुकू रास्ता जखने थको ना क्या एम को डिस्टेंस नए जो तुम तार दूरत बोलो से तो बहु आलोपर्श दूरे आेत्रे डिस्टेंसा कि डिस्टेंसा कि तुम्हें ये अंगेलटा के खूब छोटो धरते पर अर्थात तुम्हें जे जमितर जो सूत्र से सूत्र प्रयोग कर ये दूरत निर्णय करते पर सूत्रता क्या भाव प्रयोग कर पैरालक्स मेथडे धर तुम एखे आसो एखान ताराटार अंगेल में पेच थीटा वन एखान ताराटार अंगेल मापा हो थीटा टू ये दुटो डिस्टेंस एक्स और ये डिस्टेंसगुलो एट डी एट डी कारण सेम है हमें बोल बुझे बोल कैन क्या है एबारे तुम्हें अंगेलटा तुम्हें योर रिसेप कर धर एट अठात्तर डिग्री सरि एट एम एक डिग्री हलो ये धर चुआल डिग्री हलो एट चुआल डिग्री तरह एट एक डिग्री है एक डिग्री दुई डिग्री हम सरि एट चुआल एट चुआल दसटा शेष हो गए एट दू डिग्री सरि आबा भूल बल जो इट धर तुम हलो एम एक हलो ये दोटो जो कर धर एक सौ आशी डिग्री थे दो डिग्री कम हलो ये दो डिग्री है दो डिग्री हवा मैं कि टू एक डिग्री समान पाई बै एकश आशी रेडिय रेडियन टू पाई बै एक आशी रेडियन से रेडियने नहीं जाए मोट कथा तुम्हें ये बेर करते तुम्हारे एत दिन पढ़ाशुना तुम्हें जो क्लस टेन पर्त पढ़े रेडियन टेडियन जेनेटार प्रयोग तुम्हें इसे करते थीटा हम ये रेडियन और ये वित्तचाप बसार्ड बोलते समान कि एक्स बी अर्थात डी समान एक्स बीटा 
এক্সের মান আমরা বের করতে পারবো দুটো বন্ধু তোমরা একটু দূরে আছো দুটো শহরে আছো সেই দুটো শহরের মধ্যে ডিস্টেন্স তুমি বের করতে পারবে আর এই কোনটা তুমি এইভাবে ক্যালকুলেশানের সাহায্যে তোমরা প্র্যাকটিক্যালি তোমরা এই ইনক্লাইনেশানটা মেপে রাখলে তারপরে একটা ভালোভাবে এটাকে ক্যালকুলেট করে চিটাটা বের করতে পারবে সেটার মানটাকে তুমি রেডিয়ানে নিয়ে যাবে আর এক্সকে রেডিয়ানের মানে ভাগ করলে যে যে ডিস্টেন্সটা পাবে সেটাই হবে ওই স্টারটা কত দূরে আছে তারা বা অনেক দূরে থাকা কোনো বস্তুর যে দূরত্ব সেটা মাপতে গেলে আমরা পরোক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করি তার একটা পদ্ধতি হলো বা তার একটা মেথড হলো প্যারালাক্স মেথড এই পর্যন্ত আজকে আমি আমি এটা ভিডিও করলাম এই ভিডিওটা আশা করি যে একবারে পুরোপুরি ফ্রুটফুল তা কিন্তু নয় এখানে আমাদের লিমিটেশান নিয়ে আমি বোঝালাম তোমরা পিডিএফ পাবে পিডিএফটা দেখবে প্লাস তোমাদের সঙ্গে কিছু কিছু এই ভিডিওর সঙ্গে আমি কিছু কিছু এক্সট্রা লিঙ্ক জুড়ে দেবো সেই লিঙ্কগুলো অবশ্যই দেখে নেবে ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট